了鞋子。对啊。不知道啊，哎呀，小智，哎，哎，小智，啊、哦，你姐在百货公司购物呢，你怎么知道？哎呦，她生病以后，我就把她关联的银行卡呀、会员卡，所有的电话号码都改成我的了。我是怕她乱花钱，你看她一连刷了好几笔呢。行，妈，你先别着急，我拿着你的手机去找她。你在家带孩子，要是有什么事儿，我就给你打家里的电话。哎，好。你回来了，张尊在家吗？在在。怎么又来了？赶紧去换身衣服吧，带上结婚证，我们去离婚办事处。你好，哎你好，有没有看到江太太？您是？啊，对不起，我是她的妹妹。哦。这江太太两个小时以前就走了，走了，买了好多的衣服跟鞋子，之前的东西全都扔了。我姐不会出什么事儿吧？走吧，谢谢。我来,来吧。我来吧。以后也不知道谁会帮你系领带。最后一次。我一定要记好它。今后有什么打算没有？能有什么打算？重新开始新的生活呗。人生总要翻篇嘛。我知道，我现在跟英素在一起呢，一会儿我们要去离婚办事处。要去离婚办事处是吗？今天就不能安安静静的离婚吗？手机今天没收。来，他说什么？江村说，我姐同意离婚了，突然就把电话挂了。秦英素答应离婚，我觉得这事儿不对。笑的，不会有什么事儿的。终于盼到这一天了。你看什么呢？看您接导航记录，看他昨天去哪儿了。哎呀，你别看了，赶紧走吧。嗯、先生，您点的餐。谢谢。请慢用。李坤，这事我听你的。散伙饭，你得听我的。你今天好像很奇怪，离婚协议书看了吗？看了，我都签完了。好，你多吃点，今天我请。我觉得肯定是出事儿了，咱们，咱们直接去离婚办事处吧。走。胃口不错，好像要把这些都吃光一样。散伙饭吧，一辈子能有几次啊？以前总是怕胖不敢吃。
今天我得多吃点，以后不一定什么时候能吃到。这话说的多奇怪，想什么时候吃就什么时候吃嘛。我前头都堵死了，我动不了了。你干什么？我跑着过去，前面就是民政局了，这样还能快一点。你在这慢慢等着吧。别着急，我们离离婚还来得及。我秦素就算是离婚，也要漂漂亮亮的。当然，听你的。先生，您的账单，请签字。散伙饭应该我来请，平常都是你给我花钱，这顿饭让我来买吧。谢谢。合同我看过了，赡养费比我想象的多。你对我是不是太仁慈了？你带着两个孩子。不管怎么说，我们两个曾经是夫妻。虽然这段婚姻是个失误，但是我应该承担更大的责任。失误？我知道这么说可能会很伤害你。我还是希望我们两个能够好聚好散。今后如果你有什么需要帮助的，尽快跟我说。当然，知道我离不开你。民政局也快下班了。喝完这杯茶，如果没什么事，我们就出发。好。你还记得我姐车上的 GPS 导航去过哪儿吗？记得呀、啊。她最后去哪儿了？是。胶州湾隧道。那不是我跟江帆出车祸的地方吗？他们去那儿干嘛呀？快了，走，快上车，快。你说你在哪儿呢？黄家龙，我希望两个孩子可以平静的长大。你答应过我，不会让他们过苦日子。我希望你可以遵守承诺。你在说什么呢？我是孩子父亲，我当然会照顾他们了。你放心吧，孩子也会跟着你。我不会给你找孩子的。但是。你坐，你坐。我姐说什么了？你怎么不问问她在哪儿就给挂了呢？她挂了。是啊，她说她她她说让我好好照顾孩子，什么意思？她不会想不开吧？说什么？你还不了解她？她要是得不了的东西，只有两个结果：要么她拼命得到，她要么……方秘书，方秘书，快给方秘书打电话！方秘书能找到江总，快！啊？我怎么定位啊？我定不了位，还是报警吧。啊？怎么了？哎，你这么慌张干嘛呀？公司上上下下等着我哥开会呢，他不会又想放我鸽子吧？我没时间跟你磨牙啊！回头再说啊！不是不是，你说说怎么回事吗？或者说你哥不见了？不见了？他这么大人了，还能丢了不成？你哥好像跟秦英素在一块儿呢，可这打电话也没人接呀、啊。现在秦英素的情况很不稳定，我怕你哥有什么危险。哎哎哎，你你等我一下，我也去。走吧。今天我来开车吧。为什么你开车呀、啊？咱们不是说好了吗？离婚听你的，其他的听我的。好
去打球吗？啊，他没出现啊。行，好，我知道了，谢谢。哎呀，宋贤也说没有见到我哥，打电话也不接，这个情愫到底把我哥带到哪儿去了？哎呀，我已经给交警队打了电话，他们也会帮助留意你哥的车。现在走的路不对啊！你问事务所在反方向。你还真以为我会带你去林办事处啊？秦叔，你到底想干什么、啊？送你去你该去的地方。怕了。你要是不想离婚，你先送我回去。什么时候等你想通了，你再来找我，好吧？现在已经来不及了。我跟你说过。我们是夫妻，你是我丈夫，你是你老公，我们一辈子都不会分开。停车，我现在要下车，我叫你停车，停车。当初是你先招惹我，是你死缠烂打要跟我在一起。停车，我叫你停车。我当然接受了，哪个有钱又帅的男人会被女人拒绝呢？江村，我当初跟你求婚也可以拒绝。
，正在接受检查，一会儿我们会把他送到医院，再做全面的检查。下班，快走啊！走，快，快。人家把事儿都找遍了，所有的报纸、媒体都登了寻人启事，但是还是没有找到。是我，是我害死了江村，是我害死了他。我想跟他一块儿死，这样我们就不会分开。结果他把我推了出来。你放心。江村肯定还活着呢，警察在车里也没有找到他人，也没有尸体，说明他还有活着，没有希望的，他一定会找到的。你说的是真的？嗯，真的，真的。不行，是我不好，我太坏了，我怎么能去死？我死了，我的孩子怎么办？妈，你放那放那，我来弄，我来弄，来来来。行了行了，你个大男人，你怎么会弄啊？赶紧去把孩子衣服洗了吧。好嘞。啊、来喽，饿了吧？哟，小珍回来了。你姐怎么样了？大夫说好多了，只不过情绪有的时候还不是很稳定，特别是提到江村的时候。哎呀，真是冤孽呀！你说这好好的一个人
，怎么说没就没了呢？啊。别担心，只要人没有找到啊，就还有希望啊。江村看起来不像那么短命的人。哎，对了，我一会儿去买只鸡，咱们给英苏炖个鸡汤，明天我给他送过去。我看他还挺爱喝的。嗯，哎，只要英苏爱喝呀，妈天天给他炖。黄嘉文，这段时间我姐和两个孩子都亏你了，我以前真是错看你了。其实吧，这样的日子我觉得挺安心的，照顾英苏，照顾孩子。对我来说就挺幸福的。放心吧，英素肯定没事儿，到时候我们就可以一家团聚了。哎，妈就等着这一天呢，一定会有的。好，嗯、宝宝，喝奶喽。喂，真乖。什么？徐的，带这个遥控器启动。哦，而且您看整个这个车啊。这个呢，你看里面，三个配置的发动机，六缸的，这个宽度绝对够您，接近三百匹，操作起来，您随意活动都没有。那人是不是江先生？要不要考虑一下这辆车？嗯。您是江先生吧？你认识我？我不认识您，但您看这照片，这是您吗？江村，我叫江村。霍志，霍志，方秘书，有江村的消息了。啊，真的？啊，他在哪儿？他怎么样啊？我刚才接了个电话，听电话那头的声音像是江村。我现在不确定，我约他下午见面了，等见了面应该就清楚了。那我跟你一块儿去。好。是不是也要告诉江叔一声啊？啊，别，江家那边，我建议你暂时先保密。为什么？我听说。老爷子把所有的股份给了江博儿，虽然江博儿不想要，但是江村老是找不到，我怕老爷子迟早会这么做。我明白了，就是不能让安一秋知道江村还活着，不然的话会对他有不利。防人之心不可无。况且我不知道电话那头是不是真的江村，咱们先不跟老爷子说，免得让老爷子空欢喜一场。你知道了，那咱们俩偷偷去。也许江村就是不想让他们知道呢，所以才联络的你。对。咱们就坐这儿吧，这儿很显眼。咱们到早了。没事儿，我想早到点，别让人家等太久。我先点咖啡。拿咱们寻开心呢。刚才我这打了几个电话
都被挂了。你把那个联络人的电话给我吧。哎，万一有人骗咱们呢？这一个多月，有多少人放假消息啊？可是我相信江村一定会回来的，哪怕没有一点点的线索，我们也不能放弃，不是吗？江村有你这样的朋友，是他的幸运。有你在，我也相信他会回来的，一定会回来的。是是是，这个电话号码是我的，没错。啊，不好意思啊，不对不对不对，啊，对对对对，是，对对对，这人我不认识，我真的不认识。呵呵啊啊啊！队、啊、长、啊，好像要找你的是个女的，说是姓霍，挺急的呢。说是在什么方舟福利院工作，你要不要去看看？我走的太着急了，没来得及告诉你。你给那个妓女打电话，叫出去让我到这儿来找。霍之，你。吧，万一是人贩子把你骗去卖了怎么办啊？我已经到了，过不了这么多了。大哥你好，有没有见过这个人？哎，对对对对对，他呀，那不。这两天是怎么了？来了一男一女，总是打听这个人。一男一女，谢谢啊！够不够称啊？你看这个够不够称？够够够你怎么在这儿、啊？我还想问你们呢，你们怎么在这儿啊？当然是来找我哥了。你们可真行啊，背着我联系我哥。要不是我从方秘书那威逼利诱问出来的话，我现在还蒙在鼓里。那找到了吗？你来晚了，说江村离开了，不知道去哪。你确定那个人是江村吗？确定。船上人说一个月前在岸边发现江村，可江村醒来却什么都不记得。什么叫什么也不记得了？就是失忆了。你是装的，我哥是真的，对之前的事情什么都不记得了，一无所知，所以才不想相认。失忆。
什么呀？以后心情不好的时候，随时欢迎你来。哎，江先生，你怎么在这儿啊？您是。喂，冯院长。什么？就是在福利院。好，好，好，我们现在马上就过去。哎，喂，喂，你怎么把电话给挂了？我还没说两句呢。你急什么呀？待会儿就见到你哥了，有冯院长照顾他，跑不了的。太好了。哎，陈丽生，你开快一点，你开的太慢了。我已经够快了。给我半个小时，我立马让你接到你哥啊！冯院长，你有没有看到我哥呀？我哥他到底在不在啊？他在宿舍里吗？哎呀，你们来晚了，江村刚走。我怎么拦都拦不住啊！不是说好了在这儿见面的吗？你让我照顾他，我就跟他聊啊，聊来聊去，我就把我所知道的情况都告诉他了。哎，然后他知道你跟秦英素是双胞胎，又打听秦英素的下落，还问了江家的一些情况，然后这人这人就不见了。你你全都告诉他了？他非要问我，我只能告诉他了。反正啊，我把我所知道的情况都跟他说了，这可、个、怎么办呢？我哥又没有手机，怎么联系到他呀？别着急，他会联络我们的啊。是你吧？我记下了你的电话号码。要不是陪着你看秦英素啊，要不是你现在坐在副驾驶上，我真不敢相信江村你会失忆。我们这是去哪儿啊？先把你安顿好。我什么时候可以见我的家人？现在还不是时候。你现在可以相信的人，只有我。得把这些都吃到肚子里，啊！哎，你说你失忆就失忆呗，怎么连智商也没了？你以前跟我说话就这么没上没下、没大没小的吗
，你别说，就你骂我这样子，倒是跟以前一模一样啊！来了。呃，霍芝对吗？你跟你的姐姐真的是像极了。你以前也这么说过。他跟我说你特别了解我，正想跟你聊聊。来，请坐。我们，我们不是很熟，对你不是很了解。你看你，你不是说他很了解我吗？比你还了解。不是，霍霍芝，你说什么呢？没有，我妈让我过来看看江村是不是平安没事儿。我看到了，很健康，就放心。哎，不用追了，不是，他根本就不了解我。我坐吧。为什么这个防水层的施工？跟他们的效果图里是不一致的。怎么来了？霍志，不是，我就是想问问你，今天让你跟江村好好聊聊，可你跟他说你们俩不熟，你到底怎么想的？我看到他平安回来，我就放心了。你能想什么呢？你你这什么表情啊？你这哭呢还是笑呢？啊？你是打算跟这个江村老死不相往来了，是不是？以后在江村面前不要提起我。我在江家发生的一切也要瞒着他。为什么呀？这对他来说是好事儿，忘记了过去，才能重新开始。要是这么说，我就明白了，啊，你就是现在想离开，想退出，对不对？反正江村回来了，现在能帮助他的人也,也不少，你一个，是不是？他身边有你就够了。我有的时候真为他高兴，他身边有你这么好的朋友，真是他的福气。你你这是说你呢，还是说我呢？还有件事情，我要拜托你。我之前给过江村一份亲子鉴定，他跟不二的。不知道他放哪儿了，你一定要把他找出来，然后给江叔叔。你还做过这个？因为那个时候特别担心他。那现在呢？现在没资格谢谢让我们成长。
你损失的拉入，你肯定要很大。准备好了吗？公司的人都在等你。你强迫我记这些资料，我还是没有底。我觉得我应付不来，一切都太陌生了。相信自己，一定行的。这个项目，你盯了一年多了，不能说放弃就放弃。真是奇怪了，我怎么面对你的时候不觉得陌生了？算我没有白疼你，这些年。我鞍前马后的，我干了多少活儿，算你有良知。谢谢，谢谢。嗯，加油！一会儿见到张总，跟人好好说啊。张总好。你好。其实你恢复的不错啊。啊。哥。你怎么来了？你看看你。领带都系歪了、啊，是吗？来，我帮你调整一下，每次都这样不注意。好了，这样多帅气啊！我最近总是想起，想起秦英素，但我又不确定是不是他，不会是霍之吧？人家在临海，你在秦岛。八百年见不着一面。上回你失踪的时候，人家来找你是因为秦英素担心你，是替人家姐姐着想。哥，最近是不是太累了？要不然忙完这段时间出去散散心吧。好吧。亲子鉴定安排了吗？不是都已经做过了吗？干嘛还要再做一次啊？再做一次。双保险，哥，最近是不是太累了？要不然忙完这段时间，出去散散心吧。嗯、我哥不会真的想起来霍之吧？他要是想起来霍之可怎么办呢？咱们啊，尊重霍之的意思，能不提就不提。有缘无分的两个江村，我劝你知难而退。你不是江家的亲生孩子，做亲子鉴定，对你一点好处都没有。你留在江家不就是为了财产吗？可是你用这种方式跟博儿争，你会一败涂地的。怎么您这么担心我亲子鉴定的事儿？我有什么可担心的呀？到时候难堪的是你。其实，把过去忘记了有多好啊！你这么折腾，你会想起很多非常不愉快的经历的，你知道吗
，我是江村，没有人可以夺走一个人的记忆。所以，如果你真的担心的话，还是在亲子鉴定之前跟爸说实话吧。我说的每一句话都是实话。那好，只能这样了。要知道啊，我已经失去一切了，我不在意再失去什么。所以，就算爸不做这个亲子鉴定，我江村也依然会做。喂，小雅，找我什么事儿啊？什么？江村跟江爸终于做亲子鉴定了，什么时候出结果？太好了，一切终于尘埃落定了。还有什么话说？亲子报告交给我的时候，当时我还以为我弄错了，后来我才想明白，我终于想明白，你从一开始你就打算陷害江村。就是打算害江村，知道我为什么这么做吗？因为有人一直在害我。三十年了，江建国，三十年了，你知道我怎么过的吗？你知道我经历了什么样的痛苦、折磨、绝望和崩溃吗？你，啊！你把我一辈子都毁了，你。我现在只是为了我女儿夺回她应该得到的一切，我有什么错？我一早我就告诉过你，你如果你愿意离开的话，你随时都可以离开，我不会阻拦。是你自己不愿意离开，是你给了我希望，是你跟我说你跟你太太关系不好，是你说她在外面有别的男人，我一次一次的安慰你，之后你说你离不开我，这些你都忘了吗？把我一生的职业不要了，我，我把我大好前程都不要了，我拼了命的给你生下了女儿，可是你怎么对我，怎么对博儿的？你甚至都不敢承认，博儿是你的亲生女儿。
，是我错了，是我有眼无珠爱上你，是我看见你在婚姻里面那么痛苦，我心疼你，我想给你安慰。家，太天真了。我甚至从一开始的时候，我都没有想过要去取代你太太的位置。直到你太太去世，我才发现，你心里根本就没有我。将近过三十年呀，三十年的青春，三十年的锦衣玉下，忍辱负重，都没能换来你一丝一毫的愧疚和感动。你是什么样的电视剧？一切都留给江村的时候，你想不想过？想过不玩吗？没有。所以我才要把把属于不玩的一切，我要亲手夺回来。今天故事你逃避成这样的。你把我逼成这样的，你把我逼成一个疯子，逼成一个魔鬼。给我下针，让我昏迷。这些我都可以动作，不知道。但是你不可以侮辱他，你不可以侮辱他，我不许你侮辱他。我这一辈子唯一做错的一件事情，我就是后悔。我误会了他，心里还有别的人。以至于让他最后含恨而死，所以现在我不许任何人诋毁他，我诋毁我们的儿子，你知道吗？我不许你诋毁他。爸，你说什么？是他害得你昏迷不醒是吗？我醒了以后。你是很仔细把这个我昏迷的原因告诉我，能够轻而易举做到这件事情的，也只有我这位死人医生。安立秋，为什么要这么做？你为什么这么狠毒？这样的妈妈，我宁可一
当时为什么要收下？你知道我为什么讨厌齐英雄吗？因为我们两个都是想靠着怀孕巩固在江家的位置，但是我跟他有一点不一样，博儿。第一眼看见你，就那么小，眼睛黑黑的看着我，我一下子我就崩溃了，你知道吗？我就知道我这辈子只为你活，博儿。不管我受了这个世界上什么样的苦，我都在所不惜。只要你幸福，博儿。这辈子确实做了很多错事，只有这件事我不后悔，就是生了你。你相信吗？江春啊，嗯，恨爸吗？我也不知道啊，也许以前恨吧。不过现在想想，其实也不算一件坏事。你这个性格跟你妈一样啊，你妈从来没恨过谁啊。哈哈哈哈。是今生的吧？干杯！谢谢你了，小雅。也谢谢王院长，我明天就要启程去面试了。嗯，干。哎，江春回来了，你又要走？你说你折腾来去的，我把你图什么？江春是个好人，值得帮助呗。再说了，他跟我姐也算是夫妻一场，我们也算是家人了，家人当然应该帮助了。行行行，他是你家人，我是外人，好吧？来，给你送行，面试一定赢。谁说你是外人了？你可是比我亲人还要亲一百倍的家人。干杯，干杯。婚礼的礼物的事儿，再上上把心，嗯，放心吧。拜拜，拜拜。
。你怎么知道我没有防身啊？我在小刘远跟你收拾行李的时候发现的。哦，你肯定是跟老板娘串通好的，要不你怎么能提前给我收拾行李呢？真不如去帕帕，那个地方我听说潜水特别好玩，真的有时间去一趟。你怎么现在才来呀、啊？典礼都结束了。不好意思，新婚的时候临时有点急事，我是赶着来了嘛。送给你们的，谢谢。祝你跟博二新婚快乐，早生贵子。人到就好，你不知道，我一直都念叨你。真的？那当然了。我在想，要不是你把这个家伙给甩了，我怎么能捡这么大便宜？干嘛、啊？我说的是真心话。你呀、啊，不愧是江波儿，什么都能做。那当然了。哎，对了，你见到我哥了吗？啊，我下车就直接过来了。你看看。哎，我听阿姨说，你是要去米兰做交换老师。天哪，你要出国啊！林海已经离我们这儿很远了，你要去米兰的话，那岂不是离我哥更远？反正，在你哥的记忆里，早都没有这个人了。再说了，米兰那么好，我怎么可能放弃这么好的机会啊？不过你要是走了，就没有人冲我吼了。我会回来看你的。赶紧啊！给你和新郎正常讲话了啊、哦！好，你们快去忙吧，不用管我。好的，嗯，先走了。嗯。是啊。我我先过去啊。好，你去吧。嗯、霍芝，你是霍芝吧？陈阿姨，好久不见。听李生说，请过你，还以为你不来。没有，虽然跟李生分手了，但是我们还是朋友嘛。我也为他跟博儿高兴。霍芝，你别怪我，哪个当妈的不希望自己的孩子好？再说，我怎么知道那天看见的那个人不是你，是你姐？你可不能怪我。